এখন আমরা পয়সনের অনুপাত শিখব বিশিষ্ট বিজ্ঞানী পয়সন তিনি লক্ষ্য করেন যে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে তিনি লক্ষ্য করেন কোন দণ্ড বা কোন বস্তুর উপরে তার দৈর্ঘ্য বরাবর যদি বল প্রযুক্ত হয় তাহলে শুধুমাত্র তার দৈর্ঘ্যই পরিবর্তন হয় না অর্থাৎ দৈর্ঘ্যটা বৃদ্ধি পায় না সাথে সাথে তার পার্শ্বটা কমে যায় স্থিতিস্থাপক সীমার মধ্যে পার্শ্ব বিকৃতি এবং দৈর্ঘ্য বিকৃতির অনুপাত একটি ধ্রুব সংখ্যা আর এই ধ্রুব সংখ্যাকে পয়সনের অনুপাত বলা হয় তাহলে স্থিতিস্থাপক সীমার মধ্যে পার্শ্ব বিকৃতি পার্শ্ব বিকৃতি আমরা সমানুপাতিক চিহ্ন না দিয়ে পার্শ্ব বিকৃতি বাই দৈর্ঘ্য বিকৃতি এটা একটা ধ্রুব সংখ্যা আর এই ধ্রুব সংখ্যাকেই পয়সনের অনুপাত বলে এবং এটাকে সিগমা দ্বারা প্রকাশ করা হয় এটাকে সিগমা দ্বারা প্রকাশ করা হয় আর এই সিগমার রেঞ্জ হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ থেকে মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত অর্থাৎ এটা কখনোই জিরো পয়েন্ট ফাইভের বেশি এবং মাইনাস ওয়ানের কম হবে না এটি হচ্ছে কি পয়সনের রেঞ্জ তাহলে ওটা যদি আমরা ম্যাথমেটিক্যাল সিম্প্লিফাই করি কি দাঁড়াবে দেখি সিগমা সমান পার্শ্ব বিকৃতি যেটা বিকৃতির সঙ্গে অনুসারে আমরা বলতে পারি পার্শ্বের পরিবর্তন ভাগ আদি পার্শ্ব যেমন ডি ভাগ ওটা যদি গোলাকার হয় তাহলে এরকম গোলাকার তার আয়তন থাকবে ইয়ে থাকবে ব্যাস থাকবে তাহলে ডি বাই বড় হাতের ডি ভাগ ছোট হাতের এল ভাগ বড় হাতের এল অর্থাৎ এটা হবে ডি এল ভাগ এল ডি আবার এটাকে আপনি আর দিয়ে প্রকাশ করতে পারেন অর্থাৎ ছোট হাতের আর এল এল বাই ছোট হাতের এল এটু বড় হাতের আর এই সিগমা সমান সমান দুটি লিখতে পারবেন সিগমা সমান সমান ডি এল ভাগ ছোট হাতের এল ডি এই যে ছোট হাতের যে ডিটা সেটা মূলত ব্যাসের পরিবর্তন আগে কি ধরনের ব্যাস ছিল পরে কি ধরনের ব্যাস হলো তাদের দুজনার পার্থক্যটা হচ্ছে কি এই ডি এখন দেখে নেওয়া যাক আমাদের এই সিগমা অর্থাৎ পয়সনের অনুপাতের সাথে অন্যান্য ধ্রুবকগুলোর কি সম্পর্ক যেমন ইয়াং এর গুণাঙ্ক সমান সমান থ্রি ইন্টু বাল্ক মডুলাস ওয়ান মাইনাস টু সিগমা আর একটা আছে ইয়াং এর গুণাঙ্ক সমান সমান টু ইন্টু মডুলাস অফ রিজিবিলিটি ওয়ান প্লাস সিগমা এই দুটি জানলেই হবে আরেকটা সরাসরি সিগমার সাথে রিলেশন আছে এটি আমাদের মুখস্ত করার প্রয়োজন নেই তাহলে এই অধ্যায় যেগুলো শিখলাম আসুন একটু সামারি দেখে নেই আমরা শিখেছি পীড়ন পীড়ন সমান সমান বল বাই ক্ষেত্রফল অর্থাৎ এ বাই এ তারপরে শিখলাম বিকৃতি বিকৃতি শিখে এফ সাইল দ্বারা প্রকাশ করা হয় ছোট হাতের এল ভাগ বড় হাতের এল ইয়াং এর গুণাঙ্ক শিখছি ইয়াং এর গুণাঙ্ক সমান যেটা পেয়েছি সেটা হচ্ছে কি এফ এল ভাগ এ এল এটাকে এফ এর মানকে যদি আমরা অ্যাভারভিয়েশন করি তাহলে সেটা পাওয়া যায় এম জি এই জন্য আমি লিখেছি এম জি এল ভাগ পাই আর স্কোয়ার লিখছি এই জন্য যে এটা একটা গোলাকার সেকশন কল্পনা করছি এই জন্য পাই আর স্কোয়ার ভাগ এল লিখছি তারপর আয়তন গুণাঙ্ক হিসাবে যেটা আমরা পেয়েছিলাম সেটা এফ ভি ভাগ এ ভি তার পরবর্তীতে আমরা এই যে এফ বাই এ এটা মূলত একটা চাপ বা প্রেশার এই প্রেশারকে পি লিখছি এই জন্য পি ভি ভাগ ছোট হাতের ভি লিখছি পরবর্তীতে কৃন্তন বিকৃতি এফ ওয়াই ভাগ এ এক্স অর্থাৎ এফ বাই এ থেটা এই যে ওয়াই বাই এক্স যেটা আমরা লিখেছিলাম বা এক্স বাই ওয়াই সেটাই মূলত থেটা ছিল এই জন্য আমরা এফ বাই এ থেটা লিখেছি তারপরে দেখেছিলাম মোট আয়তনে কৃত কাজ ডব্লিউ সমান সমান ওয়াই এ এল স্কোয়ার ভাগ টু এল তারপর দেখেছিলাম একক আয়তনে কৃত কাজ ডব্লিউ ভাগ ভি হাফ ইন্টু পিডন ইন্টু বিকৃতি এখানে একক আয়তনে কৃত কাজ যেটা সেটা যদি এটা দিয়ে বের করা যায় তাহলে এই যে ওয়াই এ এল স্কোয়ার ভাগ টু এল আছে এই নিচে ভি দিয়ে ভাগ দিয়ে দিতে হবে অর্থাৎ এই যে মোট আয়তনে কৃত কাজ বের করে ভি দিয়ে ভাগ দিলেই হয়ে যায় তারপরে শিখেছিলাম পয়সনের অনুপাত পয়সনের অনুপাতকে সিগমা দ্বারা প্রকাশ করা হয় সেটা ছিল ছোট হাতের ডি এল ভাগ 
दैर्घ्य प्रसारण गुणांगर्घ्य दैर्घ्यमीटर प्रस्तुत विशिष्ट प्रस्तुतमीटर समान समान प्रश्न झोलान जाती प्रश्न देखे कत बल प्रयोग करते हैं बड़ा अनुपात समान पार्श विकृति पुर्घ विकृति मान पे आगे शिखे डेढ़ 
বাই ছোট আতের এর ভাগ বড় আতের আসলে মূলত এটা ছিল ডেলি অর্থাৎ কতটুকু পার্শ্বে পরিবর্তন হয়েছিল সেটা একবারে আমরা লিখতে পারতাম এখানে ডি মাইনাস ডি দিয়ে আমরা এখানেই লিখেছি তাহলে ডি এর মানটা বসাইছি ডি প্রাইম এর মানটা বসাইছি ডি প্রাইম এর মানে এটা এবং ছোট আতের এর 6 বাই 100 এখান থেকে আমরা সিগমার মান পেয়েছি 0.416 सर्वोच्च की शक्ति संचित हो घन मीटारे बोलते आयतने कृत क्या दशमिक व्यक्त कर स्थापकतार्लस शेष कर